Assalamualaikum. Apa khabar? Hezri Samsuri daripada Karetadokmai dan hari ini kita ada Daihatsu Grand Max 1.5 liter DVVT. Tetapi yang ini lain sikit. Ini ialah varian automatik untuk Grand Max. Daihatsu kata ia lebih bagus daripada yang manual. Hmm. Kita tidak boleh melihat kenderaan ini daripada kaca mata seorang pengurus atau pemilik perniagaan sebab bos tahu cakap dia bukannya dia pakai jadi kali ini kita akan melihat produk ini daripada kaca mata seorang pekerja Daihatsu menggunakan enjin 1.5 liter 4 silinder DOHC DVVT. Bunyi dia kompleks, jangan risau. Ini ialah enjin yang juga digunakan oleh dua jenama kuat di Malaysia, iaitu Toyota dan Roh2. Enjin ini menghasilkan 134 newton meter of torque. Ha -ha. Dan kuasa kuda dia ialah 95 PS. Dia bukan sahaja menjimatkan tetapi cukup untuk membawa beban dalam perniagaan ataupun kerja-kerja harian anda. Di bawah boot kuning saya ini ialah tayar dan tayar ini bersaiz 165R13 bermakna ia mudah untuk diganti murah untuk diganti ha, itu yang penting satu lagi yang saya cakap turning radius untuk Grand Max ini sama juga dengan sebuah kereta compact ia hanya memerlukan kawasan seluas 4.7 meter untuk melakukan U-turn itu sangat praktikal bila kita memandu di kawasan yang sempit transmisi otomatik yang digunakan empat kelajuan otomatik Kali lagi, seperti enjinnya juga, transmisi ini bukannya benda yang baru. Ia telah digunakan dan dibuktikan oleh Toyota dan Pro2. Bermakna, anda jangan risau. Terbukti dan senang untuk diselenggarakan. Sebagai seorang pekerja, saya rasa dia sangat praktikal kerana dia ada dua sliding door. Anda juga boleh memuatkan satu baris kerusi di dalam sana supaya kita boleh memuatkan lima orang penumpang. Kalau tak, hmm, tinggi dia ni 1.34 meter. Tempat barang dia ni panjang dia 2.07 meter. Dia punya lebar dia 1.49 meter. Dan semua ni luas dia 5.8 meter padu. Berapa berat dia boleh angkat? Hmm. Dia boleh angkat sembilan orang Hezri Samsuri. 890 kilo. Kuat. Selain datang dengan waranti 3 tahun atau 100,000 kilometer mana yang tak dahulu, Grand Max juga menggunakan pacuan roda belakang. Ya, pacuan roda belakang Bukan untuk membuat derif saja, tidak. Kenderaan komersial yang serius seperti lori-lori, bas-bas, mana-mana kenderaan yang mengangkut beban memang paling bagus menggunakan pacuan roda belakang. Kali ini, kami akan tunjukkan kepada anda sendiri kenapa Grand Max dengan pacuan roda belakang lebih bagus daripada pacuan roda hadapan.
kita bila bekerja dekat luar ni dapat je masuk dalam kabin Daihatsu Grand Max ni macam duduk dalam office ada aircon duduk selesa sedap semua benda ada di hadapan kita in fact tempat letak air pun ada dekat je sini ha tempat nak naik ada tempat pegang ni pun ha tu praktikal selesa dan uh, radio dia sendiri pun sesuatu yang menarik pada pendapat saya brand Jepun siap dengan USB port lagi dan of course bila dia menggunakan uh, transmisi automatik mudah kaki yang kiri ini relax je dan saya sendiri boleh memandu menggunakan boot getah puas cukang dengan selamat kerana saya dapat mengawal pedal-pedal ini dengan yakin ha, kalau dengan manual dengan clutch dia apa semua leceh dengan automatik masuk di jalan sambil layan lagu dangdut <laughs> Daihatsu Grand Max datang dalam dua jenis bentuk iaitu panel van dan pickup dan daripada dua bentuk ini anda akan dapat 17 konfigurasi maknanya akan ada satu konfigurasi yang sesuai dengan keperluan perniagaan anda dari segi keselamatan pula ia datang dengan brake ABS serta beg udara jenama Jepun memang sinonim dengan tahan lasaknya durability-nya dan Daihatsu menggunakan teknologi-teknologi Jepun ia memang dijamin tahan lasak jadi saya rasa ini ialah satu pelaburan yang terbijak yang anda boleh lakukan untuk penekaan anda. 165R16. Hey, 13. Dan <laughs> panel komersial dengan gearbox. Oi. 1.34 liter. Dia punya eh salah. Again. Tara! <laughs>